Hallo, dag telekijkers. Welkom op de workshop van BIG. Vandaag gaan we jullie rondleiden in de wereld van de gevaarlijke stoffen in het thema VR, Virtual Reality. Iedereen kent waarschijnlijk wel e-learning en Virtual Reality, maar hoe ga je dat nu concreet toepassen in een opleiding voor gevaarlijke stoffen? Wel, dat gaan we u heel binnenkort uitleggen. Ik ga even met jullie overlopen wie dat BIG is. Wat is gamification en dan vooral VR, reality. Hoe begin ik eraan en hoe pas ik dat toe in een scenario? We gaan een live scenario spelen met een echte speler. En op het einde gaan we ook nog voor jullie een klein scenario aanbieden. Een beetje een verrassing. Goed, wie is BIG? Wel, als we informatie gaan opzoeken over gevaarlijke stoffen, dan vallen we al direct in een wereld waar we helemaal overspoeld worden door informatie en waar we door het bos de bomen niet meer zien. Dan is er BIG voor jullie, want wat gaat BIG doen? BIG gaat informatie verzamelen, gaat die informatie valideren en gaat die filteren in de juiste tools zodanig dat die beschikbaar worden voor de hulpdiensten, voor preventiediensten, voor al wie nood heeft aan informatie over gevaarlijke stoffen. BIG bestaat ondertussen meer dan 40 jaar, is 24 uur op 24 beschikbaar voor noodgevallen waarbij incidenten met gevaarlijke stoffen betrokken zijn. En BIG heeft ondertussen natuurlijk een hele expertise opgebouwd over gevaarlijke stoffen. We hebben nauwe samenwerkingen met de industrie. Wij leveren informatie aan de industrie en we hebben zelfs uh, mensen in dienst die vanuit de brandweer of vanuit AGS hun ervaringen kunnen meegeven met BIG. Dus wij denken dat we de geknipte partner zijn om jullie een opleiding aan te bieden over gevaarlijke stoffen. Gamification, wat is dat voor iets? Wel, gamification, daar zit het woord game in. En eigenlijk is dat niks anders dan de spelelementen gaan gebruiken in een toepassing die misschien niet direct speelbaar is, maar die in de praktijk kan gebruikt worden en waaruit we heel wat dingen kunnen leren en gebruiken, waaruit we elementen van het spel kunnen gebruiken om vorderingen te maken in de toepassing. <tus> nu, gamification, spelen, dat is plezant, dat is fun hebben, dat staat voor uitdagingen. We gaan spelen, we gaan mensen uitdagen, we gaan mensen naar een hoger niveau tillen, en we zien dat we uiteindelijk bovenaan de pijl kunnen geraken en dat we daar zelfs ja, heel mooie successen kunnen bereiken op het gebied onder andere van gevaarlijke stoffen. Wat is het enorme voordeel van die virtual reality? Wel, dat we alles heel veilig kunnen houden. We gaan dat in de demo ook zien. Uh, we gaan geen schade berokkenen aan gebouwen of mensen. Het speelt zich allemaal heel veilig af en het is echt wel realiteit bijna waar je ingedompeld wordt. Vroeger bestond VR ook al en we kennen zeker de Flight Simulator, de opleiding voor piloten en astronauten. Tegenwoordig wordt dat al veel meer toegepast op andere gebieden, onder andere bijvoorbeeld het leren autorijden. In de praktijk, in arbeidsomstandigheden, wat dingen aanleren, leren oefenen, ook in EHBO-cursussen en dergelijke. En ook nu op het gebied van gevaarlijke stoffen gaan wij gebruik maken van VR. Hoe begin je daar nu aan? Wel, niet eenvoudig, want je moet een scenario hebben. Een goed scenario, dat is realistisch, meestal, en als het kan, gebaseerd op de praktijk, op maat gemaakt voor de cursist, door, de, door een scenarist. En vooral die scenarist, scenarist die moet oog hebben voor wat dat er mis kan gaan. Hij moet dus kunnen bedenken wat als de speler in de fout gaat, als hij verkeerde beslissingen neemt en als hij misschien geen beslissing neemt. Voor die experimenten met VR zijn we gestapt naar XVR Simulation, dat is een 
uh, bedrijf uit Nederland dat uh, een hoogstaande positie heeft op het gebied van virtual reality. Ze staan trouwens hier ook uh, op een stand. We gaan een beetje actie maken. Hè. We gaan speler Bart erbij halen. Bart is voorzien van een 3D-bril en hij gaat voor onze oefening in VR spelen. Nu, Bart kan zich op verschillende manieren in zijn VR-wereld verplaatsen. Onder andere door gewoon een beetje rond te wandelen. Maar hij kan dat ook via zijn controller. Dus hij kan jumpen van die positie naar een volgende. Ik kan dat even meemaken op het scherm hoe dat, dat gebeurt. En dan gaan we stilaan de oefening starten. De oefening start als autopomp 1 aanrijdt naar een incident voor gevaarlijke stoffen. In die autopomp bevinden zich vier brandweermannen, een chauffeur en onze Bart, bevelvoerder van autopomp 1. Autopomp 1 voor dispatch. Autopomp 1 luistert, over. U bent opgeroepen voor een lekkend vat of een lekkende container van een stof met UN nummer 2055 2055. De tankwagen van uw post is eveneens opgeroepen. Een tweede autopomp komt uit een nabijgelegen post en schuimwagen, OVD en CPOPS komen uit een naburige sector. Dat is goed begrepen. Voor de autopomp gelief mij de bovenwindse aanrijroute door te geven en voor mij in de Big Mobile Database het product met UN2055. Ik herhaal het product met nummer UN2055 op te zoeken en mij de gevaren daarvan door te geven. Over. Dat is goed begrepen. Bovenwindse aanrijroute is doorgegeven via GPS. Windrichting is oost. Windsnelheid is 14 km per uur en u kan bovenwinds aanrijden naar het incident via poort 1. Dat is goed begrepen. Ondertussen zijn wij aangekomen bij poort 1. Wij rijden op het bedrijventerrein. Over. Ondertussen heb ik de informatie opgezocht over het product met UN2055. Het gaat om styreen. Gevarencode 3939. Dat betekent een ontvlambare vloeistof. Het vlampunt is 31, onderste explosiegrens is 2%. Klasse B-schuim kan gebruikt worden voor blussen of eventueel afdekken. Styreen zelf kan gemakkelijk polymeriseren, waardoor dat bij verwarming druk opbouw kan ontstaan en eventueel mogelijk een explosie kan plaatsvinden van tanks of van vaten. Dat is goed begrepen, dank voor de info. Ploeg 1 en 2. U mag het basisdecoveld opstellen en daarna onmiddellijk een schuimopstelling klaarleggen voor het beschuimen van opvangbak tank 1. Dispatch voor bevelvoerder, over. Dispatch luistert. Uh, dispatch, kan u voor mij in de Big Mobile Database opzoeken het product met UN nummer 1093. Ik herhaal UN 1093 en mij de gevaren doorgeven, over. Dat is goed begrepen. Het product met UN1093 is acrylnitril. Gevarencode is 336. 336, dat betekent een licht ontvlambare vloeistof, tevens giftig. Het vlampunt is 0 graden Celsius, onderste explosiegrens is 2%. Oké, okay, bedankt voor de info. Ploeg 1, u mag beginnen met het beschuimen van de opvangbak. Goeiedag meneer. Dag meneer. Ja, we waren hier bezig met onze tankwagen. We waren die aan het overpompen naar tank 3, de tank met acrylnitril. En om een of andere reden, we weten eigenlijk niet juist waarom, is er een lek ontstaan bij tank 1, dat is de tank van styreen. Oké, okay, bedankt voor de info. U mag uh, beginnen met het, de loods daar voor mij te ontruimen, evenals de loods aan die kant. 
Dus alles mag ontruimd worden. Dat is goed begrepen. Autopomp 1 voor bevelvoerder van autopomp 2. Autopomp 2 is ter plaatse. Bedankt voor de info, autopomp 2. Ik begeef mij momenteel naar de loods. Hallo. <coughs> Hallo. <coughs> ja, de IBC hier die is beschadigd. Ja, ik zie het. Uh, begeef u onmiddellijk naar buiten, naar de brandweerwagen. Ik zal mijn mensen informeren dat u onderweg bent. Autovoerder voor bevelvoerder. Er is iemand onderweg, gelieve deze man op te vangen. Dispatch voor bevelvoerder. Gelieve onmiddellijk ziekenwagen en mug ter plaatse te sturen. En voor mij in de Big Mobile Database het product azijnzuur geconcentreerd 99% op te zoeken met het kastnummer... 64-19-7. Ik herhaal, kastnummer 64197. Over. Dat is goed begrepen. Wij zoeken het product op. Het product met kastnummer 64197 is azijnzuur. Azijnzuur 99% heeft een vlampunt van 40 graden. Is dus ook een ontvlambare vloeistof. Maar is vooral heel corrosief. Het kan dus veretsingen veroorzaken aan de huid, de ademhaling en de ogen. Dat is goed begrepen, bedankt voor de info. Bevelvoerder autopomp 2 voor bevelvoerder autopomp 1. Ik zie dat uh, uw manschappen gestuurd heeft met een schuimlans. Ik ga die mensen laten starten met het beschuimen van de plas. Dat is goed begrepen. Ondertussen heb ik ook een uh, schuimwagen laten klaarzetten buiten voor eventueel dampen van de tank, mogelijke dampen, op te vangen. Oké. Okay. Uh, de ploeg hier die mag beginnen met beschuimen. Dispatch voor bevelvoerder, over. Luistert, over. Dispatch geleven op te zoeken in de Big Mobile Database. Product natriumhydroxide geconcentreerd 50%. Kastnummer... 1310-73-2, ik herhaal, kastnummer 1310732, over. Dat is goed begrepen, wij zoeken het product op. Het product natriumhydroxide 50% is een oplossing van een heel corrosieve stof. Het product zelf is niet brandbaar, maar veroorzaakt wel brandwonden van ademhaling, huid en ogen. Oké, okay, dat is goed begrepen. Bedankt voor de info. Plusploeg 1 voor autopomp 1. De tank hier buiten en de plas zijn in brand geschoten. Het is goed begrepen. Bevelvoerder 2, u mag onmiddellijk beginnen met de monitor te starten voor het beschermen van de loods. De ploeg die aan het beschuimen is binnen, die gaat de loods verlaten en die kan beginnen met het koelen van de andere tanks. Over. Dat is goed begrepen. De schuimeenheden die mogen ook aanrukken en er mag begonnen worden met het beschuimen van opvangtanks 2 en 3. Over. Dat is goed begrepen. De schuimmonitoren zijn zich nu aan het opstellen en worden in werking gesteld. De situatie geraakt min of meer onder controle. En voor de speler beëindigt de oefening wanneer hij zich begeeft naar de CPOPS, waar hij uiteindelijk nog een citrap geeft. De oefening is goed verlopen. Onze speler heeft de situatie goed onder controle, maar helaas is dat niet altijd zo. Het kan gebeuren dat een speler bijvoorbeeld te laat reageert of helemaal niet reageert 
om een verkeerde beslissing neemt. En dan is het mogelijk dat, zit, dat de situatie gaat escaleren. Onze scenarist gaat nu even die situatie tonen waarbij alles gaat escaleren. En hier gaan we dan stilaan de demo beëindigen. En weliswaar eindigen wij met een echt vuurwerk. Voilà, hier zijn we terug. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen genieten hebben van onze demo. Dat het een beetje interessant was. En dat jullie zeker een beeld hebben van wat is XVR nu eigenlijk in de wereld van gevaarlijke stoffen. Er zijn heel wat voordelen aan. Onder andere, het scenario is heel gemakkelijk aanpasbaar en we kunnen daar elementen uitlaten, we kunnen daar elementen aan toevoegen, we kunnen dat zelfs uitbreiden voor de AGS'er. We kunnen dat op gelijk welk moment spelen en nog eens opnieuw spelen. Je kan er zoveel spelen als je wil, maakt niet uit en je mag falen. Falen is een optie, want er is toch geen schade. We hebben dat straks gezien bij die brand, je mag dat ding in de fik laten gaan, maakt niet uit. We krijgen er zelfs niet warm van. En elke locatie kan nagebouwd worden. Als jullie plannen hebben of foto's van bijvoorbeeld een site waar je zelf een scenario wil spelen, geen probleem, het kan allemaal ingepast worden. En het allerbelangrijkste natuurlijk, dat is dat het voor de speler geweldig interessant is en zeer amusant om dat te spelen en om dan nog eens te spelen en dat te spelen totdat het helemaal perfect is. Natuurlijk, er zijn wel wat nadelen ook. En het probleem is dat uh, er heel wat expertise nodig is om een scenario te maken. Uh, we kennen wel wat situaties uit het verleden. We kunnen ons baseren op echte incidenten. Maar dat moet toch allemaal nog uh, een beetje passen in de realiteit. En dat vergt natuurlijk ook heel wat uh, programmatie. En programmeren en scenario's bedenken, ja, dat is tijdrovend. En dat kost tijd en geld. En misschien nog een nadeel is dat niet alle praktijkhandelingen kunnen in VR omgezet worden. Maar ik kan me voorstellen, een kettingzaag kan je moeilijk gaan bedienen in VR. Nu is het aan jullie. We hebben een oefening gespeeld met Bart, maar we hebben ook een oefening klaargemaakt voor jullie. Jullie als gebruiker en... Ik sta hier nu ongeveer op een link. Wel, als je op die link klikt, dan kom je zelf bij een oefening uit die je zelf kan spelen en waar dat je kan ervaren hoe dat het is, zelfs zonder 3D-bril, om eens te wandelen in de wereld van de gevaarlijke stoffen en eens te kijken wat breng ik er vanaf, ken ik er iets van en hoe amusant is het. Wij hebben die scenario's niet alleen geschreven, we hebben daarvoor samengewerkt met een aantal mensen. Zoals u kan zien, zijn er wel een aantal mensen die zich daar heel speciaal voor ingezet hebben. Voilà, ik zou zeggen, geniet nog van uw oefening en vergeet zeker niet ons te bezoeken op de stand van BVV. Dank u voor uw aandacht.